Good evening and welcome. My name is Igor Marjanovic and I'm the William Ward Watkin Dean uh, of Rice Architecture. And it is my great pleasure to welcome you all tonight to the 2022 Spotlight Award Recognition and Lecture. Thank you all for being here this evening. It is so wonderful, first let me say that, to be back in person again, and especially here at the MFA where Rice Design Alliance or RDA has historically held so many wonderful events, including past spotlight lectures, civic forums, and many others. I'd like to thank the dedicated, dedicated museum staff for their support and collaboration in assisting us in hosting tonight's event and making this award and lecture accessible to a wider audience through this evening's live stream. I'm also indebted to the Rice Design Alliance staff, members and activists, all of whom have worked really hard to amplify the importance of design and civic leadership in the wider Houston community and beyond. As a school, Rice Architecture is so fortunate to have such an active, meaningful, and passionate public outreach arm and partner in RDA, which is actually celebrating its 50th anniversary of this year. For the past 10 years, the Spotlight Award has recognized the work of exceptionally gifted national and international architects in the early stages of their professional careers, who have demonstrated design excellence and, their, and curiosity through their body of work. The award was founded in 2009 under the leadership of four individuals, Rice Architecture alumnus Lani Hugibom, Rice Architecture, Harry K. and Albert K. Smith Professor, and also Rice Architecture alumnus, John J. Kasbarian, Rice Architecture Professor, Carlos Jimenez, and University of Houston Professor, and also Rice Architecture alumnus, Rafael Longoria. To this day, the four of them form the core of the selection committee, together with the RDA's executive director and myself. This year, the selection committee also included Maggie Tsang, Rice Architecture Wortham Fellow, and Deepa Ramaswamy, Assistant Professor of History and Theory of Architecture and Urbanism at the University of Houston. So I'd like to thank all of them for their insight and wisdom uh, and for the jury's deliberations as we selected Tropical Space for this year's consideration and ultimately the award. We are so excited to celebrate the first Vietnamese firm to win the Spotlight Award and to host this event in a city that has such a strong Vietnamese community. Houston's diversity is one of its most amazing assets, and I'm so thrilled that uh, we are celebrating, celebrating it tonight as we warmly welcome the firm's, the firm's founding partners, Wen Hai Long and Tran Thi Wu Non, who established the firm in 2011 in Ho Chi Minh City in Vietnam. To further introduce our honorees tonight, I'll now pass things over to Maria Nicanor, who until just last week served as the RDA's executive director. Maria recently moved or is moving from RDA to soon become the next director of the Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York City. We are grateful to Maria for her leadership of the RDA over the past five years through a period of unprecedented growth and transformation and amidst many global challenges. I'm so glad that she can be with us tonight to celebrate the Spotlight Award recipients, Tropical Space, and to introduce them to all of you. Thank you, Maria. Thank you, Igor. Um, it's great to be here and to see all of you. Um, and especially such a, after such a long time, um, even in my capacity as former executive director, um, but I'm very glad that uh, we get to do at least this very first in person, even if my last uh, program here, and that it's the Spotlight Award. Um, I'm particularly grateful to have my last event be the Spotlight Award. It's one of the programs that I feel most fond, of, fond about um, at Rice Design Alliance. Um, and it's because of how meaningful the work of this jury is to find incredible talent uh, and 
work around the world. So I'm grateful to be here to introduce our awardees tonight. Um, I'm going to repeat myself a little bit, but I feel it's worth um, saying what Igor just remarked, that this is a particularly important award for RDA in 2022 because it is it celebrates Mrs. Nguyen and Mr. Long, and it is the first Vietnamese uh, firm that we ever uh, celebrate in this way since the awards founding in 2009. And it seems like a long overdue uh, recognition in a city like Houston, where the Vietnamese community has been so incredibly important. They are our 12th ORD um, since uh, we started the prize in 2009, and we're super honored to have them here uh, today to celebrate their work. Um, again, I, I want to thank Lonnie and John, Carlos and Rafael. It's been my honor and pleasure to work alongside you these years. Uh, I've, great, I've learned a great deal of uh, working by your side and, and seeing how you are like a band of architectural detectives looking for work around the world and finding the most interesting uh, work that is out there. So I'm grateful for the five years that we worked together. Uh, I'm also very grateful to Maggie, who I don't think is here. Deepa, is Deepa here? Yes. Oh, Maggie is here. Hi. <laughs> to Maggie and to Deepa for joining this year. And that's something special that we do every year is that we add two new members to the committee uh, from two schools from, from Houston to um, add new names into our running lists of, uh, of, uh, of interesting uh, firms. So I know I, sp I speak for all of them tonight when I say how excited we are to have Tropical Space here with, uh, uh, with us against all sort of pandemic and visa odds and uh, things are due as well to all our RDA members, many of whom are here and our board for making this program possible and all the RDA and Rice Architecture staff that have worked to put this event together tonight. Um, our lecture tonight is going to be translated, which is a first for us. So a special thanks to Jane Tran, who is here to translate the lecture for us tonight. Thank you, Jane. And a little bit about our guests tonight. Um, Tropical Space was founded in 2011 by two architects, Mr. Long and Mrs. Nguyen. Mr. Long graduated in 2001 with a bachelor degree of architecture at University of Architecture of Ho Chi Minh City and completed his master's degree in 2008 at the same school. And Mrs. Nguyen uh, also obtained her bachelor degree at the University of Architecture at Ho Chi Minh City in 2003. Um, as they themselves explain, living in the tropical environment, realizing the architecture could influence how people live in harmony uh, with their surroundings, Tropical Spaces projects seek to encourage and inspire that idea through their body of work. There are two main design influences that we'll see in their presentation tonight in every Tropical Space project, uh, which are sculpture and climate. For them, everything starts with a response to the local climate and mitigating the effects of climate change, a practical design choice taking during the design process, which eventually results in the creation of harmonious spaces for life. Their work, and in particular, their use of local materials as mitigation tools for environmental and climate change concerns was what earned our respect as a jury, but also captured our imagination with their elegantly executed outcomes that confront the realities of what it means to be a responsible working architect in an era of environmental turbulence. We are extremely excited by their work. We hope that you will be too. And with that, please join us in our enthusiasm when we welcome Mrs. Singa and Mr. Long to Houston here tonight. Trước hết thì à, trước hết chân dịch cho chị là xin được cảm ơn vì hội đồng đã bình chọn và được mời đến đây và rất cảm động vì chúng ta được gặp nhau lần đầu tiên sau một đại dịch rất dài. So first of all, she just want to thank everybody, thank the jury to, you know, that um, you guys elected her and gave the award to them. It is very honored. She is very honored that she gets to be here, especially after two years, uh, at least two years of COVID-19. Việt Nam có nền khí hậu nóng, độ ẩm có thể lên tới 80%, nằm ở trên vùng nhiệt và cận nhiệt đới gió mùa quanh năm. Vì vậy mà kiến trúc phù hợp với Việt Nam là kiến trúc mở, thân thiện và đối thoại với thiên nhiên. 
So since Vietnam is located in the hot and humid climate where humidities can reach up to 80% and monsoon winds perform all year round. Therefore, the suitable design approach for Vietnam in architecture is open, friendly and conversational to nature. À, mặt khác, kiến trúc của chúng tôi phải đối mặt với lượng ánh sáng mặt trời rất lớn và lượng mưa rất nhiều trong mùa mưa. Có khi có những cơn mưa kéo dài không ngừng suốt một tháng. Mâu thuẫn xảy ra ở chỗ là chúng tôi muốn không gian mở nhưng lại không muốn ánh nắng và mưa lại tạt vào nhà. So on the other hand, our architecture has to deal with a large amount of solar radiation and rainfall, especially during the rainy season. So our design trend today often avoids these two problems. And consequently, the contradiction occurred in design is when we want to have that open space, but still need to e avoid the heat and rain splashing into the house. Ngày nay, à, quá trình đô thị hóa tàn cầu hóa, kiến trúc của chúng tôi đang dần xa rời và dần biến mất kiến trúc bản địa truyền thống. Người dân chúng tôi phải đối mặt với tình trạng nóng dần lên của trái đất và lựa chọn giải pháp công nghệ điều hòa với các không gian khép kín, không có đối thoại với thiên nhiên. Nowadays, urbanization and globalization have diverted our architecture away as they slowly erase traditional and local architecture. And our people now have to face global warming also. And now they choose to use a lot of technological ventilation solutions within enclosed space without being conversational to the nature. Thử tưởng tượng vào một buổi trưa hè, tất cả mọi nhà đều bật máy điều hòa lên, thì hơi nóng thì cọc nóng của điều hòa nó sẽ thải ra ngoài môi trường một lượng nhiệt rất lớn, tiêu thụ rất nhiều điện năng. Imagine this. In a hot summer day, everyone just turns on their air conditioners, just like you know how it is in Texas, and heat waves from the radiator will release a large amount of heat into the environment itself, consuming a lot of electricity. Tropical spray vốn bắt đầu từ một loại vật liệu truyền thống lâu đời. Người Việt Nam không còn yêu thích nó vì cảm giác nó gắn liền với sự lạc hậu, nghèo nàn, không theo xu hướng đương đại. Tuy nhiên, thực tế hiện nay gạch nung vẫn là vật liệu chính dùng trong xây dựng ở Việt Nam. Nó là vật liệu có sẵn và rẻ tiền nhất. Mọi người sử dụng nó cho cấu trúc tường, bao che và hoàn thiện phủ lên nó rất nhiều lớp vật liệu tốn kém khác. So, Tropical Space wanted to start with a long-standing traditional material. Vietnamese no longer love it due to its association with poverty and old-fashioned values not following contemporary trends. However, in fact, baked bricks are still the main material used in constructions in Vietnam. It is always available and affordable. People use it for covered wall structures and finish them by using many layers of other expensive materials. Khi gỡ bỏ các lớp vật liệu hoàn thiện ra khỏi gạch nung thì viên gạch nung có thể tự thở được với đúng bản chất của vật liệu thô mộc tự nhiên. Gạch nung cũng giúp cho công trình mát mẻ vào mùa hè nhờ cái khả năng nó giữ ẩm và khi có gió nó sẽ bốc hơi và làm mát môi trường xung quanh nó. So when the finishing, you know, those fancy finishing layers of other materials are stripped, those bricks have the chance to ventilate on their own in accordance with the nature of the natural materials. Baked bricks help keep the construction cool in the summer thanks to its ability to retain moisture. When the wind blows, the moisture evaporate and cools the surrounding environment. Chúng tôi sử dụng gạch nung ra những cái bức tường có cấu trúc như những tấm phên bằng tre mà người xưa đã sử dụng trong kiến trúc dân truyền thống. We use the baked bricks to create walls that have the structures of the bamboo screens that the ancient people have used in traditional folk architecture. Đây là cái ảnh minh họa, những cái vách ngăn bằng tre mà trong kiến trúc truyền thống người dân chúng tôi thường dùng để tránh ánh nắng hoặc dùng để ngăn chia các không gian trong nhà. This is an example of the bamboo screens used as dividers in traditional folk architectures. They are used to create shadows, avoid the sun, and divide the spaces within the house. Việt Nam hiện nay thì chúng tôi có lượng lực lượng công nhân xây dựng rất là lớn. Công việc xây dựng thủ công thì lại cũng đòi hỏi sự cẩn thận khéo léo của những người thợ xây. Vietnam has also has many construction workers at the moment and manual construction work also requires the care and ingenuity of the laborers. À, đây là văn phòng làm việc của Tropical Space. And this is the Tropical Space Studio. 
Um, tôi xin giới thiệu đây là một công một công trình tên là LT House à, ngôi nhà nhỏ này nằm ở huyện Long Thành Đồng Nai Việt Nam một huyện ngoại thành thuộc khu vực tái định cư ngân sách xây dựng của ngôi nhà này rất thấp chỉ hai chục ngàn đô so this small house is called the LT House and it is located in Long Thành Đồng Nai Province Việt Nam it is in a suburban district in the resettlement area the construction budget was twenty thousand US dollar Việt Nam đang trong quá trình phát triển, các khu dân cư mới mọc lên rất là nhiều, đất nông nghiệp ngày một ít đi và góp phần làm cho khí hậu ngày càng nóng hơn. With Vietnam being in its development process, the amount of residential area also grow rapidly, therefore reducing the numbers of agricultural land, sorry, and contributing to global warming. À, với một ngân sách xây dựng tiết kiệm tối đa chỉ 20 ngàn cho tất cả, hai vợ chồng trẻ mua được một mảnh đất để bắt đầu khởi nghiệp. À, hai vợ chồng này muốn mong muốn có một căn nhà nhỏ để có thể à, kinh doanh được ở dưới tầng trệt là một quán cà phê và có, để có thể tăng thêm thu nhập cho người vợ không đi làm. With the construction budget with maximum savings, again 20,000 US dollar for everything, a young couple bought a piece of land to start a business. They hope to have a small house to run a small coffee shop on the entire ground level to increase the income for the stay-at-home wife. Tầng 2 là một căn hộ của hai vợ chồng với hai phòng ngủ và tất cả các chức năng đều nhỏ và tối thiểu cho vừa với mô đun tính theo cái giường ngủ. So the second level consists of the family living space with two bedrooms, all minimal functions according to the bed's module. Trong cái bối cảnh đây là một khu dân cư mới đang trong quá trình xây dựng rất bụi bặm và không an toàn. Ngôi nhà có lớp không gian đệm để giảm bụi và lọc ánh nắng. Những khoảng không gian thoáng đẳng để ngắm nhìn bầu trời mà vẫn đảm bảo cho ngôi nhà mang tính riêng tư của người sống ở trong đó. So in this context, this is a new res- residential area in the process of being built, which is full of dust and is still not very safe. The house itself has many layers of buffered space to reduce dust and filter sunlight. Open spaces to watch the sky while still ensuring the privacy for the young family. Chúng tôi lấy thêm ánh sáng từ những ô cửa sổ ở trên máy kính, khoảng sân trước và sân sau không có mái. Nó đưa những cơn mưa vào rất gần nhưng mà không làm ảnh hưởng bên trong nhà. Hai vợ chồng trẻ có thể ngắm nhìn bầu trời dù chỉ ở trong nhà. We also receive sunlight from the glass skylight. The front and backyard spaces without roofing brings the rain closer to the house, but does not affect the inside space. The young couple are also able to stargaze even when staying inside. Yeah, đây là cái sân để giảm bớt ánh nắng và lọc bụi từ bên ngoài. Yeah, this is an example of the buffer space to help filtering out the light and the dust. Uh, ngôi nhà này sử dụng các lao động địa phương cũng tiết kiệm cho việc xây dựng tất nhiên là họ xây dựng sẽ không được đẹp như những nhà thầu chuyên nghiệp nhưng mà uh, nhưng mà nó lại là lý do để tiết kiệm để chi phí ngân sách xây dựng hai vợ chồng chủ nhà cũng tự đóng đồ gỗ cho ngôi nhà nhỏ của họ so by using local laborers also they also reduce the cost of construction which also means not having the details and refinements of professional workers To save cost, the young couple also assemble the wooden furnitures for their small home themselves. À, nhưng mà thực sự thì cuối cùng cái tầng trệt này không có dùng để kinh doanh cà phê nữa bởi vì um, tuần trước tôi mới nhận được một cuộc gọi điện thoại của bạn chồng mới báo rằng chị ơi giờ em giàu lắm, em đã mua được đất ở vùng lân cận và giá nó tăng lên gấp 10 lần. Um, hiện giờ nhiều cái chấp sư ở Việt Nam cũng chuyển sang kinh doanh bất động sản vì nghề kiến trúc không kiếm được nhiều tiền như họ muốn. So in the end, the ground level is no longer being used for running a coffee shop. Last week, she received a call from the husband saying, I'm now loaded. I bought some lands in the surrounding area, and now the price increased tenfold. So that is the case of many architects in Vietnam right now because they are not making as much uh, money as they want to. So they're transitioning into real estate themselves. Đây là chân dung của hai vợ chồng mới trở thành triệu phú. And this is the portrait of the young millionaire couple. <cười> à, chúng tôi xin giới thiệu một ngôi nhà nhỏ tên là Wap's House. And we want to introduce to you a small house called Wap's House. 
Ngôi nhà nhỏ này có diện tích 3,5 x 7 m trong một cái xóm nhỏ ngõ nhỏ của cộng đồng người Việt gốc hoa tại Sài Gòn. Đây là khu phố của những người lao động thu nhập thấp. Họ là những nghề như sửa xe, thợ sửa xe vỉa hè, người bán hàng rong. Những ngôi nhà cũ được cải tạo và cơi nới nhiều lần do tăng thành viên lên. À, và thời tiết nóng nực thì người ta không có đủ chi phí để ngồi trong nhà sử dụng điều hòa nên họ đi ra đường ngồi. Và hàng những người hàng xóm họ giao tiếp với nhau rất thân thiện. So it is a small house on a small street. Wap's house is a small, again, a small house with the area of 3.5 meter by 7 meter, approximately about 11.5 foot feet, sorry, by 23 feet in the Chinese Vietnamese community in Bintang District, Ho Chi Minh City, which is also Saigon. This is a neighborhood of low income workers and sidewalks, auto repairments and street vendors. So their old houses have been renovated and expanded many times for growing families. In the hot weather, they cannot afford to use air conditioner to stay inside. Therefore, they chose to do daily activities outside where the neighbor can friendly socialize. Nhà, nhà tàu vò đặt trong bối cảnh là một khu phố lộn xộn và chật chội, nhà trên nhà người đông đúc và rất ồn ào, dây điện chẳng chịt. Chúng tôi đặt vào đây một căn nhà như như cái tổ của con tàu vò nằm trọ vào trong mạng lưới của một khu phố cũ. So, Waff's house is put into a messy and crowded neighborhood with entangled electricity lines. We put a house in there looking like a Waff's nest laying in an old town network. Ngôi nhà cho hai người chị em ở bao gồm ba tầng, khu vực tiếp khách và bếp ăn ở tầng trệt và các tầng ở trên mỗi tầng là một phòng ngủ. So, the pair of sisters' house consists of three levels, the guest area, kitchen and dining room on the ground level, Then each bedroom is on each other levels. Với cái diện tích rất là chật hẹp, chúng tôi thiết kế cái cầu thang, cái cầu thang bộ nó không chỉ là chức năng giao thông mà nó sẽ là nơi thông gió của ngôi nhà và là nơi thư giãn sinh hoạt của cả gia đình. With the narrow area that we have, we designed the staircase not only as a traffic function but also as a place for ventilation and a place to relax for the whole family. Chúng tôi sử dụng vật liệu trong suốt ở tầng trệt để tương tác với những người hàng xóm, đồng thời cũng để cảm giác ngôi nhà rộng rãi và sáng hơn. Bức tường gạch ở tầng 3 thì để giảm bớt ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào phòng ngủ. We use transparent materials on the ground level to make it easier for to interact with the neighbors, as well as making the house feel larger and brighter. The brick wall on the third level is for reducing direct sunlight shining straight into the bathroom. Một số hình ảnh của ngôi nhà. And there are some, these are some examples of that. Chúng tôi cho rằng nếu mà cầu thang không chỉ mang chức năng giao thông đứng để đi lại thì đây có thể là nơi mọi người gặp nhau thường xuyên. Chúng tôi muốn nó đáng yêu hơn để cho mọi người thích đi thang bộ, tập thể dục cho khỏe hơn. Và khi thiết kế công trình chúng tôi rất rất yêu thích cái việc thiết kế cầu thang bộ. So we believe that if the stairs don't just function as standing traffic, this is going to be where everyone see each other. They, we wanted it to become more adorable and lovable hence we do spend a lot of effort into designing the stairs. Um, vật liệu gạch nung của ngôi nhà không có tạo cảm giác cho ngôi nhà đây là một ngôi nhà xây mới nhưng mà nó giống như đã ở đây từ rất lâu trước đó. The baked brick material does not make the house look like a new build but it makes it seems like it has been there for a while. Um, khi ngắm nhìn tự nhiên chúng tôi thường hay hỏi nhau những câu hỏi ngớ ngẩn như là ở tại sao con mối tại sao loài côn trùng ví dụ như loài mối lại tồn tại trong cái tổ của chúng dưới sự thay đổi của thời tiết trong khi trong khi thế giới thì thay đổi hàng ngày hầu như chúng tôi không có cảm thấy sự thay đổi nào ở cái tổ mối à, chúng không cần sáng tạo ra những thiết bị hiện đại nhưng mà chúng sử dụng những gì sẵn có để làm ra cái tổ cho chúng So when observing nature, we often ask ourselves silly questions such as how could insects such as termites survive in their nest under the changing weather? While the world changed and evolved daily, we hardly feel the change within the termite nests. They don't need to invent any modern equipment and they use what is available to build their nests steadily. Con người sáng tạo ra nhiều thiết bị để chống lại sự biến thiên của thời tiết. Vì có thiết bị nên con người có xu hướng sống khép kín trong những khối hộp và không có đối thoại với môi trường thiên nhiên. Chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể là một căn nhà đơn giản và không bị lệ thuộc vào thiết bị giống như loài mối. Và ngôi nhà tổ mối này có thể chịu được những cơn mưa kéo dài hàng tháng, những cơn bão nhiệt đới và thời tiết nóng đến 40 độ C, với mưa nhiều và gió và cũng có thể có bão. 
So the humans invented many devices to combat the ever-changing weather. Therefore, humans, as humans, tend to live secludedly within closed boxes without conversing with nature. We believe that it is possible to build a simple house without relying on different equipments and just like termites. The termite house can also withstand months of rain, tropical storm, and hot water up to 40 Celsius degree, which is about 104 Fahrenheit degrees, accompanied by heavy rain, wind, and again, possibly tropical storms that happen annually in central Vietnam. Bắt đầu từ một khoảng trống nằm ở vị trí trung tâm, chúng tôi đặt vào đây linh hồn của ngôi nhà đó là cái bếp bàn ăn nơi gặp gỡ nhiều nhất của một gia đình trong ngày. Từ vị trí này có thể quan sát được khắp nơi trong ngôi nhà. Đây là ngôi nhà dành cho ba người ở. Starting with an open space in the center, we put the soul of the house itself, which is the kitchen and the dining, dining table, where a family see each other the most. From this location, you can see every part of this house, and this is a house for a family of three. Gió sẽ đi vào nhà theo hướng Bắc Nam xuyên qua tất cả các không gian trong nhà. The wind enter the house in the directions of north and south throughout the entire house. Chúng tôi đưa gió vào nhà thông qua cái bức tường gạch xếp xếp hở. Không khí nóng sẽ được đẩy qua các khe hở lên trên cửa sổ mái nhà. We bring the wind into the house using the alternating gap brick wall. Hot air rises and exits through the gaps of the roof windows or the skylights. Hai bên nhà là hướng đông hướng tây chúng tôi bố trí các chức năng phụ như là bếp kho à, à, nó vừa là khoảng đệm và để giảm bớt tác động của ánh nắng chiếu vào trong nhà. So the side of the house which is in east and west are arranged with secondary functions as well as buffer space to reduce the impact of sunlight of the interior space. Khi có mưa, mưa bão thì các bức tường gạch cũng đã giảm bớt một phần ảnh hưởng của mưa bão. Lớp kính cửa sẽ kính cửa lùa sẽ là lớp bảo vệ bên trong để ngăn mưa tạt vào nhà đồng thời cũng bảo vệ ngôi nhà khi có gió lạnh. Whether it is raining or if there is a storm, the brick wall helps reduce the impact. The sliding glass door acts as an inside protective shield and preventing the water from slashing into the house as well as protecting it from cold winds. Các không gian chức năng được ngăn chia bằng bằng ánh sáng, bằng sự thay đổi của cao độ khối cách để hỗ trợ và hỗ trợ thêm bởi những tấm rèm. Điều này có thể làm giảm bớt tính riêng tư của những thành viên trong gia đình nhưng lại tăng thêm tính tương tác và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình. So the functional spaces are divided by the boundary of sunlight, by the change of ceiling height, volume and thin curtains. This lowers the privacy but increases the shared interaction among family members. Ánh sáng cũng làm tăng sự biểu cảm của vật liệu gạch nung. The light also enhances the expressiveness of the brick material. Nhà tổ mối là một ngôi nhà có thể tự hô hấp, vật liệu có thể hô hấp, các không gian bên trong tự cân bằng, ngôi nhà giảm thiểu sự sử dụng năng lượng và chiếu sáng và làm mát không cần sử dụng đến thiết bị. Termite house is the self a self ventilating house with materials that could breathe on their own. The spaces inside balance themselves and the house minimizes using energy for lighting and cools itself without using technology. Ngôi nhà sau hình ảnh ngôi nhà sau 4 năm sử dụng nó nó nhìn không giống những ngôi nhà xung quanh nên ai đi ngang qua cũng nhìn nó. And this is the termite house after 4 years of occupation. It does not blend in with other houses and always catch people's eyes. À, ngôi nhà này nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km Nơi đây là khu vực ngoại ô thành phố Vì cuộc sống nội thành ngày càng chật trội, ngột ngạt Cho nên người dân có xu hướng tìm kiếm những bất động sản ở vùng ngoại thành Làm cho giá đất ngày một tăng cao Chẳng bao lâu thì cánh đồng cỏ của con bò cũng sẽ biến mất Và được thay thế bởi những ngôi nhà bê tông phủ từ sàn lên tới mái Như trong những thành phố lớn à, Người chăn bò này không hề nghèo đâu Ông ấy sở hữu khá nhiều đất ở khu này So, located about 90 miles away from Ho Chi Minh City, this is a suburban area. Urban life has increasingly become stuffy and crampy, hence people now tend to look for real estate in these suburbs. Soon, the cow's pasture will also disappear and be replaced by concrete buildings covered from the ground to the roof, just like in the big city. But don't get it wrong. These farmers are rich. They own all the lands over here. 
xong Khu đất chạy dài với kích thước 15 x 50 m theo hướng đông và tây. Chúng tôi thiết kế ngôi nhà, nhà chạy dài theo trục dọc và một cấu trúc ngôi nhà làm mái dốc. Chúng tôi tách cấu trúc mái và tạo ra một sân trong lớn. Cấu trúc nghiêng cũng giúp cho ngôi nhà có thể ẩn mình vào với cánh đồng cỏ mênh mông và giảm bớt ánh nắng trực tiếp. The land stretches about 15 by 15 meters square in the east and west directions. We designed a house stretching along the longitudinal axis with a sloping roof structure, separating your roof structure to create a large courtyard. The slanted structure helps the house hide itself in the vast grassland and reduce direct sunlight. Mái dốc lớn tạo ra một khoảng hiên như kiến trúc truyền thống của Việt Nam, nó đóng vai trò như vùng không gian đệm của ngôi nhà. The large sloping roof creates a traditional looking veranda, which also acts as the buffer space for the house. Khoảng trống ở giữa với bức tường gạch được xếp xen kẽ kết hợp với hồ nước lớn tạo ra một vùng áp suất giữa nhà, khiến cho ngôi nhà có, khi mà có gió và hơi nước nó sẽ luôn len lỏi khắp mọi nơi trong nhà. The central empty space with the alternating bricks combined with a large pond create a pressure zone in the middle of the house that carries the wind and water vapor throughout the whole house. Tương tự như nhà tổ mối, nhà Long An có thiết kế mặt bằng tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, cách tổ chức sắp xếp mặt bằng trình tự và đối xứng. Bắt đầu từ khoảng trống lớn nơi chúng tôi đặt một cái hồ nước. Phía trước và phía sau là các không gian chức năng sinh hoạt và nghỉ ngơi. Khu chức năng phụ, bếp và tất cả các sẽ được bố trí dọc theo hai bên nhà giống như nhà tổ mối. So similarly to the termite house, Long An House has a floor plan that follows strict orders. The way to organize the arrangement of the premises in sequence and symmetry continue from the common space and gradually into the personal space. Starting from the large area where the pond is, the front and back are functional spaces for living and resting. Then secondary functional areas such as kitchen, storage, and the bathroom are arranged along the side of the house. Khách hàng của chúng tôi là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ muốn chúng tôi thiết kế cho họ hai không gian sống riêng tư nhưng ở trong một ngôi nhà. À, chúng tôi kết nối hai không gian riêng tư của họ bằng khoảng trống với bức tường lớn và cái bóng đổ của tất cả mọi thứ xuống hồ nước. Chúng tôi mong muốn đem lại sự kết nối của họ bằng cách giảm bớt khép kín các không gian và ngăn chia các không gian bằng các bức tường rỗng bắt ngăn nhẹ để để tăng sự kết nối của hai người. So our clients are an elderly couple. They wanted us to design two separated and private living spaces in a house. And we connected these two spaces using the large empty space with a large wall with their shadows reflecting onto the pond. We wanted to bring them together and reducing the closed space, separating them using hollow walls and lightweight partitions. Những cái vùng khoanh màu xanh là những cái lớp đệm, những khoảng đệm của ngôi nhà để là giảm bớt cái tác động của thiên nhiên, ánh nắng và mưa. The the blue rectangular area is the RD buffer space that helps reduce the effects of nature and you know rain sun water onto the house cấu trúc khối trước khối sau được tiếp nối bằng cái sân trong với hồ nước tạo cảm giác xuyên suốt và rộng lớn bầu trời và hồ nước có thể được nhìn thấy từ mọi vị trí tỷ lệ giữa các khối tích được tính toán để ánh nắng và mưa không đi vào quá sâu bên trong không gian sinh hoạt chính gió sẽ thúc đẩy cho hơi hơi nước từ hồ và làm mát dịu cho toàn bộ ngôi nhà So the front and back block structure is followed by the courtyard with the pond to create the feeling of transparency in space. The sky and the pond could be seen from any position. The ratio of the volume is calculated so that sunlight and rain do not go too deep into the main living space. The wind pushes the water vapor from the pond to cool the entire house. And here are some example and some photos of the house itself. Cấu trúc xốp rỗng của ngôi nhà và các lớp không gian đệm giúp cho ngôi nhà cũng có thể tự hô hấp mà không cần thiết bị nào trong cả mùa hè vẫn mát mẻ. The hollow structure and layers of the buffer space let the house ventilate on its own without equipment all summer. 
À, sau khi xây dựng xong ngôi nhà thì chúng tôi còn dư một ít sắt vì thế chúng tôi dùng nó để làm cái chuồng gà này. À, văn hóa của truyền thống của Việt Nam ở miền quê là chúng tôi thường nuôi những con gà ở trong khu vườn của gia đình. À, chúng tôi thiết kế chuồng gà này thực ra là để tạo niềm vui và cảm hứng cho những đứa trẻ. Chúng tôi nghĩ đến những đứa trẻ nhỏ trong những đô thị lớn. Chúng lớn lên trong một xã hội mà người lớn rất là vội vàng và... Uh, luôn luôn bận rộn và những đứa trẻ thì không không biết đến con gà con vịt nó như thế nào. So after finishing the house we have a little bit of extra materials so we decided to build a little chicken coop. So it is long time tradition way long ago where families have their own chicken coops and we wanted to build this to inspire the children. So Sorry. So for these kids, you know, a lot of them, they grow up in big cities. They do not know anything besides school, homework, and maybe video games. So sometimes all they know about is KFCs, but not the real chickens. Chúng ta không muốn nhốt những con gà và những cái lồng bé nhỏ để cầm tù chúng. Những con gà sẽ cần phải có không gian tự do, không khí. Chúng cần chỗ để uống nước, để trứng, ấp trứng. Hoặc đôi khi chúng cần chỗ để bới đất, cần mổ vài cái lá cây hoặc rượt đuổi nhau. Chúng tôi muốn tạo ra cho chúng một không gian lớn, an toàn, đủ để hình thành một cộng đồng xã hội thu nhỏ cho những con gà, con vịt. So we did not want to put those little chickens into little jails. The chicken that have free space and air, you know, they have better lives. They needed a place to drink, to lay eggs, to hash them. Or sometimes they need a space to dig, to pack some little leaves, and or chase each other. We wanted to give them a big open space and safe enough to create a mini society of little chickens and ducks. Vật liệu chuồng gà làm bằng thép xây dựng, à, lưới sắt và tấm xem bo. Kích thước của nó là 2 mét x 10 mét và chiều cao 2 mét với cái tỷ lệ kích thước của những đứa trẻ. Lớp lưới sẽ bao quanh chuồng gà, giới hạn không gian an toàn cho gà nhưng không giới hạn tầm nhìn và kết nối giữa bên trong và bên ngoài. So the chicken coop materials is made of construction steel, steel, iron mesh, and sandboard panels. So its dimensions are 2 meters by 10 meters by 2 meters. Proportional to the size of the children, the iron mesh surrounding the chicken coop limits the safe space for the chicken, but does not limit the view and connection between the inside and outside. À, chúng tôi dựa trên đặc tính của những con gà nó thường leo lên cao để trú ẩn khi trời tối để hoạt động của con gà phong phú hơn thì chúng tôi tạo thêm những cái trục đứng những cái khối hộp được treo lên và kết nối bởi những cái cầu thang rất nhẹ à, những cái cầu thang này nó nó nó, nó nằm trong nhiều những cái thiết kế nhà của kính của tropical space à, và giúp sư của tropical space rất thích thiết kế cầu thang dù là cầu thang cho con gà So based on the characteristic of chickens that they often go to a high ground, high ground to take shelter when it's dark, to give them a variety of activities, we created more vertical shafts and boxes that are hung up connected by light stairs. And the space below the boxes combines with the canopy to keep the chickens out of the sun. Us at Tropical Space, we love designing stairs and even stairs for chickens. <laughs> Những đứa trẻ có thể chơi đùa, cho gà ăn và quan sát cuộc sống của những con gà. Chúng sẽ học lấy sự chia sẻ và yêu thương từ tự nhiên mà người lớn thì lại được thư giãn khi mà ngắm nhìn những đứa trẻ vui vui chơi và người lớn sẽ học cách sống chậm rãi hơn. So we wanted to do that so that the children can play, they can feed the chicken, observe the lives of the chickens and learn to share and love from the nature. While the adults can just relax while watching the children play and maybe learn the slower way of life. Khi hoàn thành xong cái chuồng gà thì chúng tôi nhận ra là đôi khi con người cũng cần thả lỏng để có được sự tự do như con gà và những cái điều nhỏ nhỏ vậy lại làm cho cuộc sống đẹp đẽ và đáng yêu hơn. So when we finish the chicken coop itself, we realized that sometimes people need to relax to have the freedom like chicken. Sometimes simple things make life more beautiful and lovely. So it's just a small chicken coop, but that's the whole team making it. <laughs> Năm 2019, chúng tôi thiết kế một căn nhà kết hợp tầng trệt để sử dụng kinh doanh một quán cà phê và không gian ở bên cà phê bên trong nhà và ngoài nhà. Tầng lầu là chức năng ở cho gia đình bốn người. 
ngôi nhà này nằm trong một khu phố mới nên hình dáng nó khác biệt để tạo ra mục đích tạo hứng khởi cho những cư dân mới chuyển về đây ở và để thu hút khách hàng đến uống cà phê. So back in 2019, we designed a combination of a residential home with a ground level that can be used as a cafe with both indoor and outdoor seatings. The upstairs function as a home for a family of four. This house is located in a new neighborhood. Its, sa- its shape was designed differently to inspire new residents and attract customers to come to the cafe. Cảm hứng thiết kế từ những tổ chim đặt trên nóc của những ngôi nhà. It is inspired by the bird nest put on the top of the house. Mà mỗi tổ chim là một khối chứa đựng chức năng riêng biệt bao gồm khối dành cho bếp, khối dành cho phòng ngủ của bố mẹ và khối lớn nhất là không gian của hai đứa trẻ. Ba khối được kết nối với nhau bằng những hành lang mở ra bên ngoài trời. So each bird's nest is a block containing separated functions including a block for the kitchen, a block for the parents' room. The biggest block is the space for the two kids. Three blocks are connected by corridors open to the outdoors. Việc tách các khối sinh hoạt đó ra có hai mục đích. Thứ nhất là chúng tôi tạo ra những cái khe hở thông gió giữa các cái giữa các khối nhà và tạo ra vùng bóng đổ mát cho ngôi nhà, thúc đẩy giãn cách các hoạt động hàng ngày, khuyến khích con người bước ra bên ngoài nhiều hơn là cứ sinh hoạt bên trong nhà và tăng cường tiếp xúc thiên nhiên, vận động nhiều hơn tốt cho sức khỏe. So the separation of living blocks have two purposes. Number one is to create ventilation openings, create cool shade areas for the house. And number two is to promote the separation of daily activities, encouraging people to step out of their inner living space, increase contact with mother nature, and also exercise more. Sự thay đổi của bóng đổ trong ngày và sự điều chỉnh thói quen sinh hoạt 24 giờ cũng là một trong những lý do chúng tôi gọi ngôi nhà là cuckoo house. So the change of shadow during the day and the adjustment of living habits 24/7 is also one of the reason why we call it the cuckoo house. Khoảng giữa của ngôi nhà là nơi có nhiều hoạt động thư giãn cho hai đứa trẻ. The gap in the middle of the house is where the two kids participate in relaxing activities. Nhưng mà gia đình này đã tăng lên thành ba đứa trẻ rồi. But now they have three kids now. So đã kết nối các chức năng giữa các khối hành lang mở ra các view nhìn bên ngoài nhà. So connecting the functions between different blocks using corridors open up the view to the outside of the house. Khoảng giữa của các ngôi nhà là nơi hút gió vì thế nó luôn mát mẻ trong mùa hè. The gap between the blocks at- attracts wind so the whole house always stays cool even in the summer. View nhìn ở quán cà phê các vòng vòng cong là để cho ngôi nhà nó mềm hơn. The view to, this is the view to the cafe and the curved arches make the block appear to be softer. Đây là ngôi nhà vào buổi tối. And this is how it is how it looks in the evening. Um, đây là một một cái hộp hạnh phúc. Thực ra nó là một căn một căn hộ chung cư được cải tạo lại. So this is called the happy box and it is actually a renovated apartment. Lẽ ra thì um, uh, cái căn hộ này sẽ được ngăn chia thành hai phòng ngủ như như những căn nhà khác. Uh, nhưng chúng tôi đã phá vỡ điều đó để thay vào mà một đặt vào nó là một cái hộp. This apartment was supposed to be supposed to have two bedrooms, but we break out of that and we just put a box in the middle of the house. Uh, đây là khách hàng nhỏ tuổi nhất của chúng tôi. This is our youngest client. Uh, cô bé, cô bé là người không không phải cô bé này à, cô bé đang chèo ở trong thang cơ mới, mới là cô bé khách hàng the the one climbing the little ladder is the client not the one poking up à, cô bé yêu cầu bố của mình làm cho mình một ngôi nhà mà có thể chạy nhảy được ở khắp mọi nơi có thể ngắm nhìn được bên ngoài và bầu trời ở tất cả mọi vị trí và luôn nhìn thấy bố mình không phải để, luôn nhìn thấy bố của mình ngôi nhà chỉ có hai bố con nữa So she demanded her dad to make her a house that she that let her run around, have various activities, and that she could see her dad any from anywhere. Tất cả các cái chức năng chính sẽ nằm trong cái khối hộp đó, bao gồm giường ngủ, tủ quần áo và nơi học đồ để đồ để tất cả đồ đạc trong cái khối chức năng đó. Và chúng tôi xoay nó nghiêng như vậy là để chắn được cái ánh nắng nó chiếu vào trực tiếp vào những cái khối cái 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 không gian bên trong đó. 
all the main function is contained within the box itself, including, but not, but not exclusively to the bed, studies area, the closet, storage. The reason why we tilted it that way is to avoid the direct sunlight. Thường thì ở Việt Nam thì những cái căn hộ chung cư sẽ mở những cái cửa sổ lớn nhưng mà khi có mưa thì thì họ luôn luôn đóng cửa và và ban ngày thì họ luôn luôn kéo rèm bởi vì trời nắng quá và ánh sáng nhiều quá họ cũng phải kéo rèm và cũng không nhìn thấy gì bên ngoài và bên trong sẽ phải dùng điều hòa thì chúng tôi muốn phá vỡ cái giảm bớt cái việc đó bằng cách bỏ trống hết cái toàn bộ ngôi nhà để làm một cái hộp nhỏ ở trong so usually um, high high rise apartment in Vietnam they have those big windows but People will rarely open them because number one, it gets it does really get dusty and sunny, or the rain can get in any time, and we want to break out of that. That's why we decide to just take off, break everything, and put that box right there. Xin giới thiệu cả partner của tôi, anh Long sẽ tiếp tục. And this is her partner, Mr. Long, and he will continue à, our presentation today. Tôi tiếp tục giới thiệu cái công trình tiếp theo của Tropical Space là một cái uh, showroom uh, organic care. Um, đây là một cái showroom um, uh, cho một cái uh, hãng nước mắm cho truyền thống Việt Nam. Công trình được cải tạo từ một cái ngôi nhà cũ uh, khoảng 40-50 năm về trước. Uh, và căn nhà đã được uh, sửa chữa và cơ nới nhiều lần. So I wanted to, he wanted to introduce this is organic care showroom. It is a showroom for fish sauce and the house is a very old house. It was built in about 1975 and the building was renovated from again from the old house and it has been expanded and repaired many times. Nhà ông là đặc trưng văn hóa của Việt Nam và một số cái nước lân cận khu vực Đông Nam Á. Um, thường thì nhà ống thì người ta thường uh, ở trên và cho thuê cái phần phần phía dưới um, điều này làm hình thành nên một cái dãy phố uh, tấp nập uh, và kiến trúc các nhà ống thường không tuân theo một quy luật nào dẫn đến tình trạng là nó là khá lộn xộn cho cái uh, cái thẩm mỹ trên đường phố So two houses are a cultural feature of Vietnam and some other countries in the Southeast Asia and Asia itself. Two houses on busy streets often utilize the ground level or adding mezzanine floors to run businesses such as shop houses, office for rent, etc. And the upper levels are used for residential functions. This forms a busy business street that is suitable for the motorbike or scooter traffic culture in Vietnam. The architecture of two houses does not follow any rules and which could lead to an unsightly mess on the street. Thông thường các shop house chỉ cho thuê ở không gian tầng trệt là cho nên những cái phần thiết kế thì người ta chỉ tập trung vào khu vực đó. À, các tầng trên thường là nơi um, tận dụng để các bảng hiệu lớn và che luôn ngôi nhà. Um, các không gian trên các tuyến phố kinh doanh phải đối mặt với tình trạng uh, ô nhiễm, uh, khói, bộ, khói bụi từ đường phố. Những người uh, sống bên trong luôn phải đóng cửa, hạn chế tương tác với phía bên ngoài nhà. So usually shop houses only rent the round level space. So tenants only focus on decorating that level for their business. The upper levels often have space to take advantage of large signs that wraps around the house itself or not. So those space on biz, those spaces on business streets have to face dust pollution from the streets. People living inside always have to close their doors and windows to limit their interaction with the outside. Chúng tôi cải tạo ngôi nhà này bằng một cái cấu trúc à, mặt tiền à, có vai trò như là một cái hệ lam à, kết nối à, người ở trong và môi trường bên ngoài và cũng có tác dụng là che nắng. À, phần sấp hao phần dưới thì bắt kính lùi vào một chút để tạo thành một cái khoảng đẹp cho cái tầng trệt. We renovated this house with a facade structure that acts as a sh shading system. The shop house part is backed up by a distance to reduce direct sunlight. Um, cấu trúc showroom gồm nhiều những cái tấm vách bằng gạch và thép liên kết với nhau à, tạo thành những cái mặt độ thay đổi um, um, buông nhẹ là từ từ trên xuống dưới. 
So the showroom structure consists of many interconnected steel and brick wall panels. The density of the bricks become gradually thinner from the bottom up to gently dripped into the space above. The cấu trúc này nó nó sẽ linh hoạt và có thể thay đổi được những cái khoảng to nhỏ khác nhau để đặt được những cái 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 đồ đạc một cách linh hoạt. So this cấu trúc này có thể thay đổi tháo đi và có thể di chuyển vào nơi khác. So this topology is calculated to fit the product on display. It can also be adjusted to add more or less bricks to fit a variety of different products or some other functions. This structure can be removed, relocated, or reused in accordance with the nature of the business, which is the ability to relocate. Chúng tôi lựa chọn cái cấu trúc này thì vì cái người sử dụng muốn là à, có thể di chuyển đến một nơi khác khi mà không còn sử dụng cái mặt bằng này nữa. The reason why we chose this topology is, again, for the business owner to relocate whenever he doesn't want to use this space anymore. Và cái showroom này cũng không cần cái bảng hiệu lớn thì người ta vẫn có thể nhận ra được nó. You can still recognize the showroom without any signs. À, tiếp theo thì uh, chúng tôi muốn giới thiệu một cái uh, uh, showroom, uh, studio của một cái nghệ nhân làm gốm. So we want to introduce the Terracotta Studio, which is a showroom and a studio for in pottery artists. À, công trình là thuộc uh, miền Trung Việt Nam, uh, nơi cuộc sống của người dân uh, gắn liền với cái con sông uh, Thu Bồn. Cái con sông có sự tương tác uh, rất lớn với, với khu vực uh, uh, cư dân xung quanh. Um, đây là một khu vực có nhiều đất sét uh, phù hợp với việc phát triển cho nghề gốm. So this is central Vietnam, where people's lives are tightly knit with the Thu Bồn River. This river has great impacts on the lives of the people living on its two banks. This area also bears a lot of clay, which is suitable for the development of pottery. Ngày nay, những người trẻ tuổi đã rời khỏi làng và họ sẽ lựa chọn những cái công việc khác ở thành phố. À, đây là một à, nghệ nhân à, Lê Đức Hạ, một người à, à, nổi tiếng ở đây. Ông ấy làm quen với gốm từ khi còn là một đứa trẻ. À, ông ấy yêu gốm, yêu cái công việc à, của mình. À, ông ấy muốn à, lưu giữ và truyền cái cảm hứng cho những người yêu gốm. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi à, cần phải làm một cái điều gì đó cho ông ấy. Ông ấy mong muốn có một cái không gian làm việc khác mà vẫn đem lại cho ông ấy một cái cảm giác à, thân quen giống như là trước đây ông ấy ngồi làm việc ở dưới cái bụi tre. Nowadays, many young people have left the village and chose other jobs in the cities. And artist Le Duc Ha is a famous person here. He has become familiar with pottery ever since he was a kid, playing with dirt and soil by the riverside. He loves pottery, he loves his work, and he wants to preserve and inspire those who also love pottery. We needed to do something for him. He hoped to have a different workspace, which would still give him the feeling of working by a cluster of bamboos at the riverside. He also wanted a space to store and display his work as well as protecting them from the water in the flooding season. Um, chúng tôi bắt đầu từ cái bàn xoay làm gốm là nơi bắt đầu của công việc sáng tạo của nghệ nhân. À, ánh sáng được đưa à, trực tiếp từ cái khoảng trống ở trên à, à, lỗ thông tầng từ trên xuống nơi nơi đặt cái bàn xoay. So we want to start from the turntable where the creations begin. The light shines directly into the center where the turntable is placed from the skylight. Ở trung tâm của studio, cái vị trí bằng xoay, à, nơi cái tác phẩm nó hình thành, chúng tôi muốn muốn tạo ra một cái khoảng trống lấy ánh sáng à, trực tiếp từ trên à, mái xuống. Uhm, người nghệ sĩ làm ở trong cái khoảng khoảng trống à, giữa ánh sáng và và bóng tối, ông ấy sẽ dịch chuyển um, theo những cái vùng sáng tối để tìm cái cảm hứng uh, thiết kế, uh, sự tĩnh lặng của khoảng không gian tối uh, giúp ông ấy có cái sự tập trung và trí tưởng tượng và cái cái khả năng chiêm nghiệm. So in the center of the studio, the position of the turntable where the creation is taking shape, we create an empty space to let the light shine directly from the roof to the creation. 
The artist works in between the boundaries of the spotlight and its shadow. He would also move between the lights to find the inspiration for his design, while the serenity of the dark space keeps him focused on his imagination and contemplation. À, đây là cái không gian tầng 2 à, nơi để các kệ gỗ để tác phẩm và là nơi tránh lụt à, tháng 10 hàng năm thì à, nước sông dâng lên cao khoảng 2 mét so với lại nền công trình và thời gian kéo dài khoảng một tuần so the second level space has a wooden frame system to store the creations is also a place to avoid floods Every October, the river water rises two meters higher, almost six foot six higher than the building's foundation. Chúng tôi muốn làm một cái hệ khung gỗ. À, đây là cái mong muốn à, kết hợp, kết nối người xem gốm, à, người nghệ sĩ và cái môi trường phía bên ngoài. We designed a wooden frame system to connect the observers with the artists and the surrounding environment. À, người xem có thể tiếp cận tự do trong không à, tự do trong cái không gian à, kệ gỗ và hòa lẫn với không gian này. The observers could encounter freely within the wooden shelves area and melt into it. À, các kệ đất gốm nó không cố định à, những khoảng trống này sẽ được à, lấp đầy hoặc là lại trở về khoảng trống như cũ. So the impermanent wooden pottery display frame. They are spaces that could be filled or left vacant. À, từ cái không gian kệ gỗ thì à, chúng ta có thể nhìn thấy gốm, à, nhìn được ra khu vườn nơi có cái hàng rào tre, cái con sông phía bên ngoài, cũng như là thấy được các các, các hoạt động à, của nghệ nhân đang làm việc tại à, trung tâm công trình. Looking from the wooden frames area, we could feel we could view the pottery, where then gaze into the garden itself, where the bamboo fence resides, with the river flowing outside, as well as observing the artisans working at the center of everything. Um, chúng tôi muốn cái um, lớp vỏ của công trình nó như là một uh, một lớp cái vải uh, vải mỏng tạo thành một cái khối lập phương. À, chúng tôi muốn môi trường bên ngoài có thể uh, chạm vào cái môi trường uh, kiến trúc phía bên trong. So the building shell acts like a thin veil wrapping around the coop. We wanted the outside environment could touch the inner architecture. Um, và người nghệ sĩ có thể nghe được uh, tiếng lá uh, cây trong gió âm thanh uh, của tiếng chim uh, và có thể cảm nhận được cái uh, hơi nước từ dòng sông uh, trong khi làm việc tại uh, cái trung tâm của cái công trường. The center, it is where the artisan could hear the sound of fluttering leaves in the wind, the chatter of the birds, and while feeling the steam coming from the from the river while he's working. À, chúng tôi uh, dùng uh, rau để làm cảnh quan và họ có đồ ăn mỗi ngày. So we use vegetable for landscaping actually, and they they can have vegetable to eat every day. And there will be a variety of vegetable every month. Um, lớp vỏ được làm từ gạch nung, um, quen thuộc ngoài cùng là hàng rào để tre để phơi gốm. Um, nó là một cái khoảng uh, ngăn chia ước lệ giữa cái uh, cái bối cảnh không gian uh, khu vườn và cái công trình. So the shell is made from terracotta bricks, which is a familiar material. The outermost is the bamboo fence used to dry the raw wear, which is unfired clay. It is also a conventional boundary between the building and the garden. Those bamboo is taken from the bamboo bushes in the garden. Um, công trình là một khối lập phương uh, mà 7 x 7 mét. Thì chúng tôi uh, quan niệm nó giống như là một cái khối đất sét được kéo lên bờ sông, à, được kéo từ bờ sông lên. Nó giống như là một cái sự bắt đầu của của cái công việc lập gốm. So the building is a cube of side length 7 meters. It resembles a clay block before being formed into a work of art. And chúng tôi làm cái công trình này cho nghệ nhân, à, cho những người à, yêu nghệ thuật đất nung và cho cả à, chính chúng tôi. And we wanted to build this work for the artisans, for those who love the art of terracotta and for all of us.
và đây là cái công trình à, à, cuối cùng chúng tôi à, chia sẻ với à, mọi người à, xin cảm ơn sự lắng nghe and this is the last building that we want to share with you and thank you for listening We have a little bit of time for questions, so we're going to jump straight into that. And there's a microphone that Raquel can pass you if you raise your hand, if you have any questions for Tropical Space. Vâng ạ, à, à, khi chúng tôi sử dụng gạch thì à, chúng tôi lấy gạch ở cái nơi sản xuất gần nhất của 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 nơi xây dựng để mà đỡ cái cái việc vận chuyển thì ở chỗ đó có loại gạch nào thì chúng tôi dùng loại gạch đó ở, ở những thành phố lớn thì chúng tôi có gạch được sản xuất nung điện từ nhà máy gạch tuy nen à, hầu như là những cái gạch này là được nung điện từ được nung bằng điện và ở vị trí gần nhất nơi nơi công trình đang được xây dựng So thank you for the questions. What she said is that they're using the bricks that is produced closest to the construction site, which could help save more, you know, makes it more affordable. And the for the bricks to be baked, they most of them, most of them are using electricity. They is just con, con, like let's see, industrial, basically industrial bricks. That is the their point is that what they want to do is make it the closest to again, to the construction sites, helps reducing the cost and increase, um, you know, local labor use. So kind of close to the last question, what what uh, did it take to, to actually settle on this material of the brick? Like, did you study materials for a while and kind of, you know, go back and forth? Or was it like a very obvious decision for you to, to settle on brick? Um, gạch là một cái vật liệu um, phổ thông và phổ biến và dễ kiếm ở Việt Nam gần như là ở mọi nơi thì uh, trước đây thì uh, trong quá trình làm việc uh, cũng khá lâu thì uh, thấy mọi người uh, hay uh, hay làm xây rất là vội xong rồi uh, sẽ phủ lên bằng một số cái, cái lớp vật liệu ở phía bên ngoài thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà mình giảm bớt được một số cái thao tác một số lớp vật liệu thì liệu cái uh, cái cái ban đầu nó có đủ để làm cho người ta thấy chấp nhận và và sống cùng hay không thì thế là chúng tôi chọn gạch và cái công việc đầu tiên là như vậy. So what he said is that brick is again the most basic and the most fundamental material in Vietnam using for construction and nowadays again since a lot of people use other fancy materials to cover it up and in vietnam they rush just building the brick wall and cover with other things we wanted to bring people back into the basic itself and just wonder hey will you accept it if it's just a brick wall and that's that's what we wanted to do bring people back into the fundamental fundamental à, chúng tôi phát hiện ra cái sự thú vị của nó nó là, là một cái module nhỏ nhất và từ một cái module nhỏ nhất đó chúng tôi làm ra những cái ngôi nhà mà nhìn vô nó cũng như là một viên gạch từ một viên gạch nhỏ và khi tạo thành một công trình thì nhìn từ xa nó cũng vẫn là một viên gạch nhưng nó đã to hơn. So we find it interesting that from such a small piece of brick we could make such big houses like what you see 
even though from afar they still look like a big piece of brick. But um, they just we just think that it's fun. It looks great. And um, yeah, they just thought that it is, a, again, a fundamental thing and they wanted to utilize that. À, ở Việt Nam chúng tôi người dân chúng tôi không không có niềm tin rằng gạch có thể tạo ra được những công trình đẹp bởi vì nó là vật liệu rẻ tiền cho nên chúng tôi làm làm rất rất nhiều công trình gạch để chúng tôi muốn củng cố niềm tin cho mọi người tin rằng là vật liệu rẻ tiền và vật liệu xưa cũ nhưng cái giá trị nó đem lại thì lớn hơn rất nhiều. So with again with people in Vietnam they don't believe in bricks not a lot of them and they think it's cheap they think it's old fashioned so we wanted to show them we wanted to build many places with the same brick and show them hey it could look really nice it looks amazing and you you just got to learn you got to learn to love it um thank you for your really great lecture um Beyond the use of the material of brick, uh, what led you to to this technique of the brisole, like the the kind of porosity within the brick? Uh, how did you start using that? Thank you. Sorry, could you repeat the question? Oh, yeah. um, so my question was um, beyond just the actual material, the use of brick. Uh, what led you to to the technique of the of the brisole, like the kind of the the porous wall with bricks with the holes? The um, like what what led you to start using that technique beyond just the idea of the brick? À, thì um, cái này là nói um, cái cách dùng gạch của chúng tôi thì nó sẽ có uh, nhiều cái mà, mà suy nghĩ uh, mà cũng như đang suy nghĩ và cũng um, đã từng làm thì um, chúng tôi uh, muốn muốn dùng gạch nhưng mà không không theo cái cách ngay như nó đã từng xuất hiện thì chúng tôi muốn nó nó tạo thành một cái lớp mềm cái lớp lớp mềm mà nó có cái sự à, tương tác à, giữa trong và ngoài à, nó không phải là là ngăn chia mà nó là để kết nối. So when we use brick, we think about how is it was used, is how it's being used and how it will be used. And to us, it is not about how we wanted to create a just a brick wall. We wanted the brick wall and it's the holes that you see to connect the inside and the outside together. Hence, the our emphasis on using um, connecting people with nature and people with other people also. Viên viên gạch nhỏ bé đó nhưng nó khiến chúng tôi có rất nhiều cảm hứng để làm cho nó trở nên sinh động và cục gạch có thể là nhìn nó có thể là một vật liệu cứng nhưng mà chúng tôi muốn làm cho nó mềm hoặc làm cho nó biến hóa theo nhiều cách của chúng tôi và uh, và sử dụng đúng cái bản chất của nó. So from the simple piece of brick, we wanted to um, we wanted to evolve. We want to soften it, mix it, turn it into anything that we want to do. And again, back to where we want to show people that it could be anything if we wanted to. Chúng tôi cũng nghĩ rằng gạch luôn luôn là cảm hứng cho tất cả các kiến kiến trúc sư của mọi thời đại. And we think the brick inspire all architects in all eras. Cô chú có ý định là sẽ dùng sau này sẽ dùng một chất liệu khác không hay là chỉ là cứ xài gạch không? Dạ, <cười> um, yeah, hiện giờ thì chúng tôi vẫn còn đang vẫn còn cảm thấy vui với việc dùng gạch uh, cho đến khi lúc nào chúng tôi lại tìm ra một nguồn cảm hứng mới thì, thì có lẽ nó sẽ xuất hiện sớm thôi ạ. À. So um, for now they are happy with using just bricks but they're always open to different ideas. So, you know, they feel like whenever it comes, whenever they feel inspired by another material, and they will do those. Uh, thank you for the lecture and c congratulations. Uh, so what are the people's, the neighbors' reaction on such different uh, 
projects and different buildings and uh, how well they receive it. À, ví dụ như là khi khi chúng tôi mới làm ngôi nhà thì họ họ chạy ngang qua họ đứng sẽ đứng lại hỏi tất cả mọi người đi ngang qua đều dừng lại và hỏi làm cái gì vậy à, xây cái gì vậy cái xây cái chuồng con gì vậy um, so whenever we just start a construction we just start building people always walk by stop and look at us and ask what the heck are you building <cười> Are you building some kind of chicken coop? Are you building some kind of I don't know weird building things, but that people that people don't understand. <cười> Với mỗi công trình nào chúng tôi cũng đều có những kỷ niệm rất rất buồn cười ở ở, ở đó. We always have great and funny memories whenever we start a new building. Um, nhưng những người thợ mà đã xây dựng những căn nhà đấy thì họ luôn tự hào là à cái cái chỗ đó là tôi làm, cái 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 nhà đó là tôi xây. But one great thing is that whoever the laborers that worked on it, they are all they always come out being very proud that they contributed in making those buildings. Và những nhất là những đứa trẻ khi bước vào những ngôi nhà của chúng tôi thiết kế, chúng nó thích lắm vì nó được tự do chạy nhảy thoải mái không và giống như đó là nơi thuộc về tụi nó. And we love it how when there are children coming into the houses that we built and those children you know they run everywhere and they're really happy they live freely and that makes us feel satisfied that we're doing something for them um thank you so much for the great lecture um i understand that there are a lot of insects and mosquitoes in the tropical area um with this high degree of openness i would like to know how these buildings respond to this issue thank you đây là cái 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 mâu thuẫn của của con người có nghĩa là chúng tôi cũng đã có giải thích là uh, chúng tôi có môi trường khí hậu nhiệt đới nắng nhiều và mưa nhiều uh, chúng tôi muốn mở ra để đón nhận thiên nhiên thì ngược lại nó sẽ đưa vào những cái không mong muốn bao gồm có bụi nắng gió mưa và cả côn trùng như bạn nói uh, cho nên là nó sẽ là cái sự uh, nó, nó, nó sẽ nó, nó sẽ là cái sự mâu thuẫn vì thế là trong các kiến trúc của chúng tôi thì chúng tôi giải quyết nó bằng các cái lớp đệm bằng cái lớp đệm thì có thể giải quyết được uh, phần, phần cái việc đó uh, tất nhiên là 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 cái việc con người tương tác với thiên nhiên thì sẽ nhận lại những 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 cái một số điều không mong muốn nhưng nó là cái sự lựa chọn sự lựa chọn lối sống yeah. còn việc uh, giải quyết côn trùng thì hiện giờ cũng có khá khá nhiều những cái giải pháp khác không nhất thiết phải là đóng kín để 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 có thể xử lý đó so this is what she said that um with we made the choice of making these types of building which also as we mentioned before we take in a lot of sunlight rain dust those buffer space that we mentioned they do they do help with those however you know again is those bugs are petsy and they just annoying and um this again since this is a lifestyle choice more of we learn to either like live with it but we also use like sometimes i know that there are like incense to help with the mosquitoes and they they have like little veils on over their bed to help with that and but again this is more of a lifestyle choice and we know that we want to take in the nature it means that we we will also have to deal with their consequence and those are one of them yeah Yeah, here. Um, thank you so much for this wonderful lecture. Um, now, now that you, you kind of told the story as if it was a sort of very specific uh, reaction to a very local uh, uh, climate and local building materiality, but now that you uh, win this important recognition, uh, you, you also realize that one way or another it, it ties into a sort of Uh, global interests in more honest materials in, and, and the certain tendencies like for example in Mexico City where I have my office where also people are interested in building again with uh, basic brick or cement blocks and um, 
I, I wonder a little bit how you how you see yourself and your firm also in a sort of uh, uh, like more global perspective now that you're here in in Houston. Thì đối với anh ấy là anh ấy cảm ơn vì đã có câu có một bài phát biểu rất là hay và anh ấy muốn hỏi là hiện tại thì cô chú đã phát biểu về cái quá trình mà sử dụng gạch và những sử dụng nhiên liệu thô sơ như gạch thì đối với việc đó thì cái văn phòng ở Mexico của chú đó cũng đang cũng có ý định họ cũng đang rất là hứng thú đối với cái việc sử dụng cái gạch và cái nguyên liệu hồ sơ đó thì cô chú cảm thấy thế nào về cái góc nhìn của mình giữa cái góc nhìn toàn cầu khi mà cô đem cô đem cái góc nhìn của mình ra toàn cầu thì cô cảm thấy như thế nào à, thì góc nhìn toàn cầu là góc nhìn của nhiều người nhìn về nhiều hướng à, giữa cái vị trí Um, cho nên cái cái góc nhìn đó nó nó, nó thuộc về um, uh, cái sự tương tác và và một cái cộng đồng lớn còn um, nếu mà mang một cái công trình ở uh, một cái yếu tố địa phương mà mình nhìn nhìn ngược ra thì mình nghĩ rằng là um, mỗi mỗi nơi chốn của nó nó sẽ có một cái sự lựa chọn tốt tại cái điểm đó mà mình tìm cách mình khai thác và đưa nó lên để nó nó cùng tồn tại với cái bối cảnh và cái môi trường Nơi nó có thể hình thành và phát triển. So when they think of themselves globally, they actually don't really do that because their um, their main principle is that they want to look at the place itself and think of what works best for that location. And so when it comes to, for example, when you say that um, your office in Mexico wanted to use the same similar the material raw, then he to them it's best if it's local for you and if it works for you. That's what it is. They don't really intend to kind of like impose on everyone because everyone do have different opinions and do have different perspective on certain things. I think like we might finish there with that great question from Vone and um, Mrs. Um, Nguyen and Mr. Long haven't yet had a chance to tour Rice University properly, but I feel like after this, we need to introduce them to the Grounds and Buildings Committee of Rice University so that they can have a new appreciation for what you can do with brick. Um, so I think there's great possibilities and you've shown us new ways of looking at it differently in non-precious ways that are, are true to nature and true to the times that we live in. So thank you very much for that. Thank you all for coming again. Uh, more events in person again soon, hopefully, and here at the museum too. So thanks again for joining us. And thank you, Jane, for the wonderful translation. A big round of applause to her as well. Uh, that's to our guests. <laughs>